हेलो दोस्तों टेक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में और जैसे कि ब्लॉक चेन का नाम हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है और वो है बिटकॉइंस जी हाँ बिटकॉइंस ने यहाँ पे इतना धूम मचा दिया था इतना ट्रेंड हो गया था बिटकॉइंस का जो लोग उसको एकदम से मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बिटकॉइंस ही होता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी बल्कि मैं आपको बता रहा था कि जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर बिटकॉइंस तो एक छोटा सा सिर्फ हिस्सा है जो सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिटकॉइंस तो सिर्फ एक एक होता है ऐसे बहुत सारे आपको बिटकॉइंस जैसे क्रिप्टो करेंसी मिल जाते हैं बिटकॉइंस को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के द्वारा काम आता है ब्लॉक चेन के अंदर आपको बता देता हूं कि यहां पे आज लगभग से हजारों के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी मौजूद है बिटकॉइंस जैसे जिनकी वैल्यू दो बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है जी हाँ ये कुछ होता है क्रिप्टो करेंसी और ये जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है उनमें यह सारी चीजें जो इस्तेमाल की जाती है यहां से वहां पैसे वगैरह ट्रांसफर करने के लिए अब यहां पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है हालांकि ब्लॉक टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी अभी नहीं आया बल्कि 1980 से ये चला रहा है जी हाँ 1980 से ये चला रहा है और 1981 के अंदर इसको डिजिटल टाइम स्टेम का नाम दिया गया था ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं इसको डिजिटली टाइम स्टेम कर देना चाहिए ऐसे कुछ रिसर्चर्स ने बैठ के जो वो कुछ बनाया था उसके बाद 2008-2009 के आसपास मैं कहूंगा एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक आदमी आप बोल सकते हैं सतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइंस को इंट्रोड्यूस किया था ताकि ब्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर आप यहां से वहां पैसे ट्रांसफर कर सके डिजिटली तो यह हो गया बिटकॉइंस हालांकि स्पेशली यहां पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी को जो बनाया गया था उसके बाद यहां पर बिटकॉइंस के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब इसका काफी बड़ा हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आज इसको काम में ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2019 से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी आम हो जाएगा क्योंकि यहां पे बहुत सारी जो मोबाइल कंपनीज भी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्मार्टफोन्स भी लॉन्च कर रही है जिसमें आपको उनके डिजिटल वॉलेट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप बिटकॉइंस को माइन कर सकते हैं बिटकॉइंस को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और यहां से वहां ट्रांसफर भी कर सकते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वाले भी फोन आ रहे हैं जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो हम सभी लोगों को फ्यूचर में इसका इस्तेमाल एक वक्त आएगा जो करना पड़ेगा और जहां पे ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको बीच में कोई भी इंटरमीडियट जो वो देखने को नहीं मिलेगी आने की यानी कि बीच वाला काम आपको यहां पे जो वो नहीं मिलेगा आप जो भी काम करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन द्वारा यहां पर जो वो होने वाला है मैं आपको यहां पर सिंपली टर्म में समझा देता हूं यह कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है बहुत ही डीप है लेकिन मैं एकदम से आसान कर देता हूं कि आप लोगों की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यहां पर जो होता क्या है जैसे कि नाम है ब्लॉक चेन ब्लॉक चेन ये वैसे ही डिफाइन करता है एक ब्लॉक होता है ऑब्वियसली और एक चेन होता है वो चेन कनेक्ट होता है दूसरे ब्लॉक से वो चेन कनेक्ट होता है तीसरे ब्लॉक से तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ चेन तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी अब आप सोच रहे हैं यार ये ब्लॉक है तो ब्लॉक क्या है इसमें क्या होता है और ये क्या काम में आएगा देखिए यहाँ पे ब्लॉक जो होता है ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी होता है ये यहाँ पे एक डिजिटल लेजर है जो एक नेटवर्क होता है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रेडशीट है आपके पास एक्सेल की और एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और उस स्प्रेडशीट में आप पांच लोग यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग कंप्यूटर से और जो भी चेंजेस आप उस स्प्रेडशीट में करते हैं उस फाइल में करते हैं वो सारे के सारे लोगों को दिख रहा है लाइव और वो लोग भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जहां पे आप उस ब्लॉक के अंदर जो सारी चीजें करते हैं वो सारे के सारे लोगों को दिखता है जो उस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है और यहां से वहां आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे के सारी चीजें लोगों को पता चलती है नॉर्मल जो फाइल्स होती है आप यहां पर एडिट किए सामने वाले पर्सन को भेजे जब तक उसने आपको रिटर्न नहीं भेजा एडिट करके तब तक आप नहीं देख सकते वही काम यहां पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी में होता है एक ब्लॉक होता है एक नेटवर्क होता है उसके अंदर यहां पर बहुत सारे लोग उस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और जो लोग उस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं या कोई भी और लोग होते हैं उनको बोलते हैं नोड्स जी हाँ वो नोड्स उसको जो एक नाम दिया गया है जो पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है इसका मतलब ये कि बीच में कोई बीच वाला नहीं होता है आप जो भी यहां पे काम कर रहे हैं वो सभी लोगों को आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली यहां पे जो वो दिखाई दे रहा है मैं आपको यहां पे थोड़ा सा और सिंपली समझा देता हूं फिर मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बता रहा हूं कि इस ब्लॉक में होता क्या है आपको यहां पे किसी को पैसे देने होते हैं तो आपको बीच में बैंक होती है ठीक है वो इंटरमीडिएट हो गया तो आपको बैंक को हटा के अगर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करना है बीच में आपको कोई नहीं चाहिए पैसे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करने के अलावा भी अगर आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास कोई भी डेटा है तो उसके लिए भी आपको वकील के पास जाना पड़ता है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर्टी है आप बोलते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है
सारी चीजें यहां पर जो उसके अंदर जो वो दिखाई देती है और पैसे भी यहां से वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं ये वगैरह वगैरह की चीजें यहां पर जो वो कर सकते हैं तो यह है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो मैं आपको थोड़े अलग टर्म से जो वो समझा दिया था जिसमें बीच वाली की जरूरत नहीं पड़ती है अब जो एक ब्लॉक होता है इस ब्लॉक के अंदर यहां पे जो वो क्या होता है यहां पे एक जो नॉर्मल ब्लॉक होता है ये तीन चीज से जो वो बनता है जो इसमें एक डेटा होता है चाहे वो बिटकॉइन्स का आप ट्रांजेक्शन करते हो या नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी फाइल से कोई डेटा से या कोई भी चीज के आपके पास जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो होता है और तीसरी जो होती है हैशिंग अब हैशिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोन है तो इसमें आपके पास है फिंगरप्रिंट स्कैनर तो हैशिंग कुछ इसी तरीके का क्रिप्टोग्राफी का काम करता है जो आपके उस ब्लॉक को सिक्योर करता है जो आपके पास एक बहुत ही लंबी सी की आ जाती है जो सभी लोगों को मिलती है जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उस ब्लॉक में एंटर किया तो कुछ पजल्स आपके पास पहले आते हैं सॉल्व करने के लिए जब जाके आप उस ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क जब उस ब्लॉक में आप एंटर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उस ब्लॉक में की होती है जो हैशिंग होती है क्योंकि अगर आप उस ब्लॉक में काम करें तो कुछ सिक्योरिटी चीजें तो होनी चाहिए जब जाके आप उसमें काम कर सकते हैं वो तो सारी की सबके पास होती है लेकिन यहां पे इस की का फायदा ये होता है कि अगर आपने ब्लॉक में कुछ भी चेंजेस किया तो वो सारी की सारी जो हैशिंग जो आपने की थी जो कीज थी उसमें भी यहां पे जो वो चेंजेस हो जाती है और ये सारी की सारी चीजें यहां पे सबको पता चल जाती है कि आपने यहां पे जो वो कुछ छेड़छाड़ कर दी है इससे यहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है अभी तक का हिस्ट्री यहां पे कि ब्लॉकचेन के अंदर अभी तक का कोई भी हैकिंग से रिलेटेड जो चीजें सामने नहीं आई है हालांकि अभी इतना एडवांस नहीं हुआ इसको तो आना बाकी है लेकिन ये एक रिकॉर्ड है हालांकि बिटकॉइन यहां पर जो वो हुआ था हैक उसके अंदर कुछ ना कुछ जो चीजें चोरी वगैरह हुई थी वो अलग सर्वर पर था लेकिन जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी अभी तक का इसको किसी ने भी जो हैक नहीं किया है तो ये हैशिंग होता है जिसके आपके पास एक पब्लिक की होती है जो प्राइवेट की होती है एक हाइब्रिड की होती है जो की होती है उसको हैशिंग ही बोलते हैं अलग अलग तरीके की होती है पब्लिक में आप जितने भी लोग नेटवर्क में बैठे वो सारे के सारे इस की को डाल के वो सारे के सारे चीजें उस नेटवर्क में देख सकते हैं जो आप कर रहे हैं हाइब्रिड की होगी एक उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होगा जो प्राइवेट चाहते हैं वो प्राइवेट लोग देख सकते हैं जो पब्लिक होता है वो पब्लिक देख सकते हैं और एकदम से प्राइवेट जो जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल रखेंगे अपने पास जो अपने तरीके से जिन लोगों को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं तो ये है ब्लॉक टेक्नोलॉजी जहां पर एक ब्लॉक होगा एक नेटवर्क होगा उसमें हम नोट होते हैं सारे के सारे उसमें हजार और लोग कितने भी सारे लोग जो वो उस ब्लॉक में जो वो कनेक्टेड रह सकते हैं यहां से वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और वही लोग यहां पे जो वो देख सकते हैं जिसमें बीच वाले की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो वो एकदम से लीगल टेंडर नहीं ठहराया था क्योंकि जब बीच में कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आप किस पर ट्रस्ट करेंगे गवर्नमेंट यहां पर जो रहती है बैंक रहती है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है इसलिए यहां पर जो बीच वाला कोई नहीं होता है तो आप ट्रस्ट किस पे करेंगे इसलिए गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर इसलिए जो वो नहीं ठहराया था अब यहां पर माइनिंग आता है बीच में ब्लॉक जो बिटकॉइन होता है आप इसको कैसे माइन कर सकते हैं ऑब्वियसली बिटकॉइन तो भी कमाना है ना लोग तभी तो आपको कुछ बिटकॉइन्स मिलेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन यहां पे पहला आदमी दूसरे आदमी को करता है और जितने भी लोग जो उस नेटवर्क में अवेलेबल होते हैं तो यहां से जब इधर ट्रांजेक्शन होता है तो ये सारे के सारे लोग उसको अप्रूव करते हैं उस ट्रांजेक्शन को जब सारे के सारे लोग उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देते हैं तो यहां से जब ये यहां पहुंचता है तो जो लोग अप्रूव करते हैं उनको कुछ हिस्से का यहां पे जो बिटकॉइन्स मिलता है 0.000000 समथिंग 1 का जो बिटकॉइन्स वो कमा लेते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसके अंदर आप यहां से वो ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं और इसमें आपको कुछ बिटकॉइंस भी कमाने मिल जाते हैं तो ये है कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थोड़ी तरीके से एक छोटे तरीके से समझा दिया कि ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए फ्यूचर में यूजफुल वीडियो लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग